背的全是火腿，你看这个骡子上边，这是没有腌过的吗？嗯，要准备腌它了。我回去家里面腌。哦。不准备腌火腿了。哦，每年都是这个时候腌是吧？哎，这个这个季节就腌火腿。我可以跟你们回家去看一下怎么腌吗？哎，还没腌。明天才腌的，明天了啊！这些人现在腌不了，现在要酿它。爸爸，木。这个全部都是你们家的吗？啊。哇，你们家一年要腌这么多火腿？啊。你这个销量应该很好。哎，还可以吧。还可以。这里买了多少钱呢、啊？四万多。四万多。嗯。在诺邓村，所有的人家都会腌火腿，灌血肠。每年进入冬季，全村都会开始忙活起来，杀猪、选肉、熬盐、腌火腿。这个骡子呢，已经把火腿栽到他们家了。前前几天上了个年猪，上年猪一腌了个六六条腿。九十条腿，要是在明天这个吃中午饭，你钱要用完。哦，那要很早哦。啊，绝对的嘛，早饭不是早饭要开始了，八九点。九点，哎，老是冷那个不好腌啊，不好腌呢。嗯，为什么？手冷，主要是手冷，腌它的是用毛嘛，手。哦，所以手会很冷。对。哦，像杨大哥这样的人家，要做上上百只火腿，少的人家也要做几十只，挂在大梁上，自然风干。这些火腿就是一家人这一年的荤菜。你说二十斤的火腿，它最后腌出来就是指的是在十十十三斤到十四斤左右。哦，它会那个水分会蒸发掉。最多就是十三斤左右。现在除了自己吃，还要卖掉一些，因为《舌尖上的中国》播出之后，诺顿的火腿卖得特别的快，价格也涨了起来。杨大哥家的火腿按照年份挂在两间大房子里。他说：“因为现在诺顿火腿的名气大了，生产的火腿还供不应求。”现在是最后一趟了。啊，搬完了。啊，搬完了，终于把这个九十个火腿搬完了。太幸运了，我来到这里呢，刚好赶上他们当地的村民腌制火腿。明天早上呢，我们就能看得到正宗的诺顿火腿是怎么个腌制出来的。明天早上见。Hello， 大家早上好。现在是早上的八点钟，起床了。半斤也醒了。半斤他很明显还没有睡醒呢，又躺下去睡了。就让他在车里面继续睡吧。我现在才发现，我昨天睡觉的时候把头发都给睡扁了。<笑>刚刚随便吃了一根香蕉，就当做是今天早上的早餐。现在先去那个村民家，看看他们有没有开始腌那个火腿。因为早上气温比较低啊，所以我穿上了这个羽绒服。他们这边冬天的早上还是比较凉的。哇，今天又是个大晴天，太棒了！你好，在腌火腿了吗？吃过了，吃过了，谢谢。吃过了。你们腌那个火腿就是用这个盐吗？对，自己自己煮的。是是是自己煮的，哎。哦。坨坨盐。我、哦、这叫坨坨盐。哎。现在要把这个坨坨盐给敲碎。对。敲散了就好，抹在那个火腿上边。火腿上，哎。你要把它那个敲碎，它磨，它磨得进去。嗯。颗粒就不行了，哦，这一腿还不够，还不够，哎，哦，要用这么多盐，一只火腿最少要这两斤左右，也那么香，那么咸，它吃起来就挺香，吃起来香，回香，你吃一小点的，它回香，但是你就认真的尝，你不要说一尝的你就是，哦，没有特别咸啊，不咸，它会回香，它不苦，嗯，它是没有苦对，其他也把那个苦，你看。这个接下来就是他们要腌制的火腿了，全部摆在大厅这里，一共有九十只的，可以想象他们今天将要忙碌一整天了。现在是修一下火腿是吧？啊、嗯
，热水，对，污水，是不是？拉了一一段路程，它就是事故这个污水就少了。哦，就是要不停的挤。哎，对，好的，骨头周围这些肉就是有个味道。哦，正常就是用那个碗，蛋盆里面倒酒。现在数量多了以后，就是改变方法了嘛。哦，用这个喷壶，方便了嘛，是不是？为什么要用酒呢？酒是那个它那个搞上去就是让那个肉吸取这个盐了嘛。嗯、哦，更容易吸收那个盐分。哎。还有一个酒是消毒嘛？消毒，哦、嗯。嗯。这个没有。啊，鼻子上那个手脚上些毛。哦，就每一个地方都要抹上盐吧？对，特别是这个部位就是这个毛，用力要抹进去。哦，特别是肉的那部分。对，把盐按进去了啊。使劲按。哎，我这个盐装上去就不见了。不用力按，它就是抹的不行。这就是已经造成一只啊！哦，上面还要铺满。铺，随便要铺一点。哦，不铺不行。这样就腌好一只。为什么腌火腿要用后腿呀、啊？呃，瘦多嘛。瘦肉多。哎，前腿是那个肉少。前腿就肥肉比较多一点。肥肉多，哎，就是肉少。杨大哥告诉我。诺顿火腿之所以美味，有三个很重要的条件。第一个就是诺顿井盐，普通的盐只能腌透六层的火腿肉，而诺顿井盐至少可以腌透七层。即使腌制的时候盐放的多了，味道也不会苦。第二点就是这里独特的气候，诺顿村的海拔比较高，气候温润，很适合火腿的发酵。第三点也是最重要的一点，就是时节。诺顿火腿的最佳的腌制时节在每年的冬至前后，春节前夕，在这段时间内进行腌制的火腿才容易风干。哇，这只腿比较多血水了。这个腌火腿就是看起来就是很简单，但你就是。把这个火腿做好就是最有个关键，半个月以后出现，最底一层要翻到最上面，最上面一层翻到最下面，以后再十五天就把它酿酿,酿起来。哎，你按照这个节律腌出来的火腿，它多好一点。嗯，直接往上抹就可以了，是吧？随便。哇，这个这个盐好冰啊！对，等你抹一会，你就是没有那么冰。啊、嗯，你看。鼻子上一毛，后边上啊，第一次第一次腌过来。哦，腌先腌边上，然后再腌中间。对，啊、哦，到时候你忘了那个边上就毛不不会毛，这个是你这个毛它，用用力毛进去。我要使劲的搓。这样，这样子。这样子。对对对对对。你搓，反复搓，反复搓，搓上,搓上几次它就是。哦，要搓上几次。哎、嗯，几次就是。就没有盐了，也要继续搓。对对对对对对。以后就铺上一点盐巴就行了。对，我刚才我端都端不住。对，你这个弄久了，绝对那个手就开始酸了。哎，随便提一只。好，来，再走。从这个提子，哎、一直不下去就行了。啊、嗯，这个下面，行。第一层是把那个脚,脚。哦，先从脚上开始抹。哎，脚是这个皮，它不沾不沾盐。啊、嗯，没有抹到的话，它就会自然发臭哈、嗯。对，嗯，以后就是在这个路上。反复使用，再磨两个我都觉得有点累了。条条板子做起来，这不用。我刚刚尝试了一下和这个杨大哥一起腌这个火腿，我发现腌这个火腿呢，其实他们需要很大的这个很多的力气去弄的，因为他们不单单要把这个火腿抬来抬去，还需要呢把这个火腿拼命的搓，不停的用这个力气搓，把这个盐呢充分的渗到这个肉皮子下面去，所以说他们腌制的火腿才会味道特别的纯正。所以我觉得每一道工序都要用很大的力气，不但是把那个血水给挤出来，不停的使劲去搓它。我现在满鼻子闻的都是酒香，酒味，<笑>感觉在酿酒一样。这个酒是最好的。哎呀，有料！哎，从脚开始。四五十斤了，对不对？哎呀，别走！你这孩子很懂事啊，都要帮家里干活。好事。我小时候就只知道玩。你不腌，你不重备那个料
，到时候人家买的时候就没有了。嗯，嗯必须要这个储备这个料。嗯，这个鲜肉太阳一晒它就会变色，变色了。哦，所以说你们要趁着太阳出来的时候就把它给。你要让太阳晒在路上，它这个会变变直了嘛？嗯，不要让太阳照射到院子里面那些肉。哎、嗯，最主要是这个。嗯。你看上面现在是已经，上面这些已经滴水了吧？在滴水了。像你们要这种搓一一天。一天你们就手会把它搓烂，对，手要搓烂，别烂了，我们鼻子太薄了。嗯、我现在回来，先带半斤出来逛一逛，溜一溜，走吧。待会还要带半斤去吃早餐。天池里十元三个，自行扫码。我给杨大哥家里面买几个过去，感谢他们给我拍他们腌火腿的过程。他这个挺好哎，无人售货，自取。都腌完啦，哈哈，在洗盆子了。从现在开始，诺登的火腿就开始发酵了。除了刚刚那个仓库堆满了，这里还有两大缸。没事没事，我在外边也能买得到。<笑>这小小的小小的心意。等吃你。我买的便宜，你这现金接他买多少钱一斤？你是买十块三个。这个是什么？田鸡蛋。田鸡蛋。荷包蛋，我们吃、哦、我们说的荷包蛋。自己煮的啊。好，谢谢谢谢。好嘞，太感谢了，太感谢了。那个凳子上坐。好的好的好的。哎，真是甜的、嗯！这个是什么？这个是饵块，饵块，嗯，饵块。我们这边的饵块，这样正常要湖塘煮，它煮的更好看一点。像这个是土鸡蛋，我们家里面自己一起下的，把它那个一筷子降开，多个火啊，黄比较多，哎，黄蛋黄多。他们这个甜鸡蛋煮的这个是饵块，你看你打开，哇，它这个蛋黄好大个，哎，又黄，嗯，对，而且颜色很深，哎，哎，拍到了。这个蛋黄的颜色特别的深，味道很浓郁、啊。他们这个鸡蛋，单单一个就差不多占了半碗了，很大一个。谢谢了，谢谢了。嗯。晚会下午过来吃晚饭也行。啊，没事没事，我可能晚上我就走了。我、哦、核桃是吧？你就拿两个尝就好了，不要拿多。哇，这么多，我装在你包里面，写写字。好了好了，够了够了，别拿了，够了够了，可以了可以了，放不下了。放在包里面，放在包里面。<笑>好好好，挺好吃的这个，谢谢你了。<笑>你看我来了，你们这里又吃东西，又是拿了那么多。只<笑>不是你随便人碰上去，现在现在走路的碰上去都可以。啊、哦，好吗？谢谢你了哈，谢谢了，谢谢了。又<笑>顺了几个核桃走了。<笑>不知道大家感觉到没有啊？诺顿村这里呢，除了盐，诺顿盐，除了诺顿火腿，还有个很重要的东西就是人情味。这里的村民特别热情，特别友善，就看到我呢都会跟我打招呼，跟我就对我微笑。因为现在诺顿村呢名气比较大，就很多游客慕名而来，在这里来参观游玩。但是这里的村民呢还是保持着那份淳朴，那份人情味就让我感觉特别的难得。我在这里呢遇到的所有的村民，他们看见了我都会跟我聊天，都会跟我微笑，跟我说话，而且说话特别的友善那一种。真的去的其他的古村落可能看不到，因为有一些古村落呢它。商业化之后呢，它就失去了原原本的面貌，失去了最质朴的那些东西。但是我在诺顿古村这里，仍然看得到他们最质朴、最善良的东西在这里。住在诺顿村的这两天，我忘不了漫天的星空，大树的火腿炒饭，大树下乘凉的村民，更忘不了制作火腿时沾满盐巴的手。一切都是那么的真实，尽管我跋山涉水，路途遥远，我依旧愿意再来感受这里的气息，因为这里除了盐巴和火腿之外，还有浓厚的乡村人情味，都让我感觉意犹未尽。这也许就是诺顿的味道吧，这里的一切都会让我在以后想念的。<音>